stations stand by for the time mark t minus 1 minute and counting minus 55 seconds all stops are armed minus 50 seconds all seconds are armed तो हमारे साथ बने रहिए अब 40 सेकंड पर माइनस फोर्टी सेकेंड प्रमोशन किया जाएगा ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड टाइम प्रोग्राम माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड पी एच टू बी एस पी पी ओपन माइनस ट्वेंटी सेकेंड पी एस इंग्लिशन आराम से आम माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस फाइव सेकेंड लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पी वन ट्रैकिंग पी थ्री ट्रैकिंग मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन विद आदित्य एल वन ऑन बोर्ड प्लस 15 सेकंड्स पीएसएलवीसी 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं पीएसएलवीसी 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्ट्री एंड डेवलपिंग नॉमिनल थर्स्ट द ब्राइट फ्यूम्स अगेंस्ट अ क्लियर मिड डे स्काई रॉकेट लॉन्च इज मोर देन जस्ट अ साइट टू बीहोल्ड द रोरिंग साउंड एंड द वाइब्रेशंस दैट वी कैन फील हियर एडिंग टू दिस द थ्रिल आर जस्ट अमेजिंग ग्राउंड लिट एंड एयर लिट स्ट्रैप ऑन्स ऑपरेटिंग टुगेदर विद द First stage is 139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है, ground lead strap on को separate कर दिया गया है. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है. इस घटनाक्रम में अगला air lead strap on को यान से पृथक कर दिया जाएगा. Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है. स्ट्रेपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है वी आर हंड्रेड सेकेंड पास द लॉन्च टाइम द ग्राउंड लिट एंड एयर लिट स्ट्रैप ऑन्स है वन थर्टी नाइन मोटर स्टिल ट्रस्टिंग एस वन थर्टी नाइन एक सौ दस सेकेंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है प्लस टू मिनट द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है लॉन्च व्हीकल इज इट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 73 थ्री किलोमीटर्स फर्स्ट स्टेज हैज बीन सेपरेटेड सेकेंड स्टेज हैज बिगन इट्स ऑपरेशन एंड द क्लोज लूप गाइडेंस हैज बीन इनिशिएटेड अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बाय रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर पी एस टू इज डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट पी एस टू इकतालीस टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन द्वारा 800 सौ किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सौ पचास सेकेंड का होगा शार एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशन प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल फ्लाइट पार्ट क्लोजली मैचिंग द प्रोडिक्शन प्लस थ्री मिनट वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। द वेलोसिटी एडिशन इन पी एस टू रेजीम इज गोइंग टू बी फ्रॉम 2 किलोमीटर पर सेकंड टू 4.9 किलोमीटर पर सेकंड The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. Yeah, yeah. Now, 
घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यहाँ से पृथक कर दिया जाता है द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर क्लोज टू फाइव मिनट्स पास द लॉन्च टाइम प्रेजेंटली द थर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी इज ऑपरेशनल डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट प्लस फाइव मिनट तृतीय चरण में सात दशमलव छह टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा वर्तमान में यान की ऊंचाई एक किलोमीटर तथा सापेक्ष गति पांच दशमलव नौ छह किलोमीटर प्रति सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का फॉर द प्रेजेंट मिशन आफ्टर पी एस थ्री कंप्लीट इट्स बर्न ड्यूरेशन कोस्ट फेज ऑफ टू हंड्रेड सेकेंड विल फॉलो in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust ji ha abhi kuch hi kshanon mein ps3 ka prajalan kal samapt ho chuka hai aur coasting phase iske baad jari rahega combined hosting for approximately 200 seconds unique to this mission the ps4 normal will start twice at predesignated times and duration minutes. the multiple start capability of ps4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission the commencement and duration of ps4 burns enable achieving this orbital parameter argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए नाकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड है
plus nine minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Yamani Rakasha Mandalasya, Chakravati Khechara Chakrasya, Deepako Brahmana Bhandasya, Asayeva Charkati, Bharvati, Charhati, Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of TSLV. It is approximately 900 seconds plus 10 minutes. जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेद से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है वी आर 627 सेकंड्स फ्रॉम द लॉन्च फॉर अनदर 600 मोर सेकंड्स और सो वी विल बी गेटिंग tracking data from the Biax ground station. Langrange point एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि लैंग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लैग्रेंजन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंग्रेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंज इन पॉइंट के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहां आदित्य एल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंज इन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहां ऐसा पॉइंट है यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries seven payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload. designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph this payload is developed jointly by indian institute of astrophysics laboratory of electro optical systems ur rao satellite center isro inertial systems unit and space application center the second payload is solar low energy x-ray spectrometer or solex 
designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inti University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X ray Spectrometer or Helios, developed by URSE. It is a hard X ray normal. spectrometer designed to study solar flares in high energy X rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. There are, this is Aditya Solar Wind Particle Experiment or uh, otherwise called as ASPECS, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or mag developed by LEOS which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ आदित्य एल वन उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए वी ई एल सी कोरोना प्रतिबिंबन और वर्ण क्रम मापन के लिए है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रिक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैरा बेगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है यह सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है एडवांस ट्राइक्सिल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोटोमीटर इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे दो समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में